আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা দেখব কিভাবে আমরা কোন লেখাকে অ্যানিমেটেড ভাবে প্রিন্ট করতে পারি পাইথনের মাধ্যমে তো আমরা আমাদের কোড এডিটরে চলে গেলাম এখানে আমরা একটা নতুন একটা ফাইল বানাই এখানে এটার নাম দিলাম অ্যানিমেটেড ডট পিও ওকে এখন আমার প্রথমে একটা কোনো লেখা নেই আচ্ছা ফর এক্সাম্পল আমি একটা ভেরিয়েবল নিলাম টেক্সটে এবং টেক্সটের মধ্যে আমি নিলাম যে হ্যালো ওয়েলকাম টু পাইথনিক শারিফ এখন আমি যদি এই লেখাটা প্রিন্ট করতে চাই প্রিন্ট তাহলে কি করতে হবে প্রিন্ট ফাংশনের মধ্যে এই টেক্সটটাকে দিয়ে দিতে হবে আচ্ছা এখন যদি আমি এটা সেভ করি আচ্ছা ফোল্ডার সিলেক্ট ফোল্ডার আচ্ছা আমাদের কোথায় ছিল আমাদের ওই যে পাইথন ফোল্ডারের মধ্যে এন্ট্রিকে আমি এটা সেভ করলাম আপনারা যে কোনো একটা ফোল্ডার সিলেক্ট করতে পারেন আচ্ছা এখন আমরা আমাদের চার মার্কসে চলে গেলাম এখানে এখানে দেখুন সিডি এস ডি কার্ড এখন যদি আমি এল এস দিই আমি এখানে ফোল্ডারগুলো দেখতে পারবো এবং আমি জানি যে আপনারা জানেন যে এই পাইথন ফোল্ডারের মধ্যে আমি সেভ করছিলাম আমাদের ফাইলটা আপনারা যে ফোল্ডারে সেভ করবেন তার নাম দেবেন সিডি তারপর আমি পাইথন দিলে পাইথন ফোল্ডারের মধ্যে চলে যাবে এখন যদি আমি এল এস দিই তাহলে দেখুন এই যে এনিমেটেড ডট পিও ফাইলটা কিন্তু এখানে আসতে তো আমি এটা রান করার জন্য কী করে একদম পাইথন এনিমেটেড ডট পিও এই যে ওয়েলকাম টু পাইথনিক শরিফুল কিন্তু আমি যে চাচ্ছি যে এই লেখাটা একটু কী হোক কী বলে এটারে এনিমেটেডভাবে প্রিন্ট হোক তো এই জন্য আমি করতে পারি যে আচ্ছা আচ্ছা আমি এখানে লিখতে পারি ফর ক্যারেক্টার আচ্ছা ক্যারেক্টার বানানো এক্স ইন টেক্সট তাহলে কি হবে এই যে টেক্সটের মধ্যে যতগুলো ক্যাপিট লেটার আছে যেমন এইচ ই এল এল এই সবগুলো এক্সের মধ্যে স্টোর হবে এরপর যদি আমি লিখি প্রিন্ট এক্স তাহলে কি হবে প্রত্যেকটা লেটার আলাদা আলাদাভাবে প্রিন্ট হবে এই যে প্রত্যেকটা লেটার আলাদা আলাদা প্রিন্ট হচ্ছে কিন্তু আমরা এরকমও চাচ্ছি আমরা চাচ্ছি যে এক শাড়িতে প্রিন্ট হোক তাহলে আমাদের একটা মডিউল ইনপুট করে নিতে হবে আপনারা একদম শুরু লাইনে চলে যাবেন এখানে লিখবেন ইম্পোর্ট এস ওয়াই এস আচ্ছা তাহলে এস ওয়াই এস ইম্পোর্টটা যদি আমি ইয়ে করে নিই তাহলে আপনি এই যে এখানে এই ফরের রূপের মধ্যে লিখবেন এস ওয়াই এস ডট স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট ডট রাইট এখন এটার মধ্যে যদি আমি এক্স দিয়ে দিই আচ্ছা এই প্রিন্টটা কাইটা দিই আচ্ছা এখানে যদি আমি এক্স দিই তাহলে কি হবে প্রত্যেকটা লেখা একই লাইনে প্রিন্ট হবে এই যে ওয়েলকাম টু পাইথনিং শরীফ কিন্তু এটা অ্যানিমেটেড হলো না কিন্তু আমি যদি এটা অ্যানিমেটেডভাবে করতে চাই তাহলে আমরা এদের এখানে আর একটা করতে হবে সেস স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট ডট এফ এল ইউ এস এস ফ্ল্যাশ আচ্ছা এটাকে ফ্ল্যাশ করতে হবে ফ্ল্যাশ করলে এটা কী হবে একটা একটা অক্ষর আস্তে আস্তে টাইপ হবে কিন্তু আমাদের যে সময়টাও বলে দিতে হবে যে কত সময় পরপর হবে এই জন্য আমাদের আর একটা মডেল ইনস্টল ইম্পোর্ট করতে হবে এটা হচ্ছে টাইম তাহলে আমি দেখলাম টাইম আচ্ছা টাইম ডট ফিলিপ তাহলে আচ্ছা এখানে ওয়ান সেকেন্ড দিলাম তাহলে কি হবে এক সেকেন্ড পরপর এক একটা লেখা প্রিন্ট হবে এবং দেখতে এটা অ্যানিমেটেড লাগবে আচ্ছা আমি এটা যদি আরেকবার লাইন রান করি এইচ ই এক সেকেন্ড ওয়েট করে করে লেখাটা প্রিন্ট হচ্ছে কিন্তু এটা আমি চাচ্ছি যে এটা একটু ফাস্ট হোক তাহলে আমি এখানে ওয়ান সেকেন্ড না নিয়ে দিলাম জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ সেকেন্ড না জিরো জিরো ফাইভ না জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ সেকেন্ড হ্যাঁ এবার যদি আমি আবার এটা প্রিন্ট করি সেটা কন্ট্রোল সি দিয়ে অফ করে দিলাম এই যে হ্যালো ওয়েলকাম টু পাইথনিক শরীফুল হ্যাঁ খুব এনিমেটেডভাবে লেখাটা প্রিন্ট হচ্ছে আমরা চাইলে কিন্তু এটা একটা মানে এখন শুধু এই জিনিসটা এই টেক্সট ভেরিয়েবলের মধ্যেই কাজ করবে আর কোথাও কাজ করবে না কিন্তু আমরা যদি চাই এটা কিন্তু একটা ফাংশন আকারেই লিখে ফেলতে পারি আচ্ছা আমরা এতটুকু কমেন্ট করে দিলাম আচ্ছা এতটুকু আমি কমেন্ট করে দিই কমেন্ট করলে কি হয় এই লেখাটা মানে আর আমাদের যে কম্পাইলার ও কম্পাইল করবে না এটাকে ইগনোর করে চলে যাবে আর যদি আপনি এটা কমেন্ট না করেন তাহলে কি এটা একটা ইরোড দিয়ে দিয়ে দিতে পারে যদি কোনো ভুল থাকে বা আপনারা কোনো লেখার মধ্যে এরকম কমেন্ট ইউজ করতে পারেন বোঝার জন্য যেটা কি বিষয় তাহলে কি হবে মানে ওই কমেন্টগুলো আর কি ও ই করবে না কম্পাইল করবে না যার কারণে 
আপনি বুঝতে পারবেন যেন আপনি কোন বিষয় এটা একটা কোড এটা কি অ্যানিমেটেড বিষয় আপনি এখানে দেখলেন যে অ্যানিমেটেড টেক্সট অ্যানিমেটেড টেক্সট এরপর আপনি এটা যদি কমেন্ট করে দেন তাহলে এটার প্রিন্ট হবে না বা এটা আর কি কম্পাইল করবে না কোনো ইরোর দেবে না ওকে আচ্ছা আমি যদি এটা ফাংশন বানাই তো ফাংশন বানানোর জন্য পাইথনে দেখতে হয় ডিপ আচ্ছা ফাংশনে একটা নাম দিতে হবে অ্যানিমেটেড অ্যানিমেটেড আমি অ্যানিমেটেড নাম দিলাম এবং এর মধ্যে একটা কি করতে হবে প্যারামিটার নিতে হবে আমি নিলাম টেক্সট নামের একটা প্যারামিটার অর্থাৎ আমি এই অ্যানিমেটেডের মধ্যে টেক্সটটাকে সেন্ড করবো আচ্ছা টেক্সটটাকে সেন্ড করলে কি করবে ওই যে এই যে এটাই আমি এখানে আবার লিখতেছি ফর এক্স ইন টেক্সট মানে টেক্সটের মধ্যে যতগুলো লেটার আছে এটা নেবে তারপরে কি করবে পেস ডট স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট ডট রাইট এক্স এক্সটাকে লিখবে এবং এটা অ্যানিমেটেড ভাবে দেখার জন্য পেস ডট স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট ডট সরি ডট এফ এল ইউ এস এস প্লাস প্লাস করবে এবং কতক্ষণ পরপর লেখাগুলো প্রিন্ট হবে এটা টাইম মডিউল থেকে নিতে হবে টাইম ডট সিলিপ জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ওকে এখন আমি এই ফাংশনটা আচ্ছা আমি আর একটা ভিডিও বলে নিই টেক্সট এরপরে নেই টেক্সট টু টেক্সট টু নামে আর একটা ভিডিও বলে নিই এই ভিডিও বলের মধ্যে রাখলাম আচ্ছা এটার মধ্যে কতগুলো লেখা রাখলাম এরকম ওকে তাহলে এখন আমি এই দুইটা প্রিন্ট করতে পারি বা আমি চাইলে এখন যে কোনো লেখাই জাস্ট এই অ্যানিমেটেডের মধ্যে দিলেই কি করতে পারো ওটা প্রিন্ট অ্যানিমেটেড বা প্রিন্ট হয়ে যাবে এই ফাংশন এটাই ফাংশন ব্যবহার করার সুবিধা অর্থাৎ এই কোডটা আমি একবার লিখে অনেকবার ব্যবহার করতে পারবো আচ্ছা যেমন এই অ্যানিমেটেডের মধ্যে আমি প্রথমে লাগবো হচ্ছে টেক্সট টুকে টেক্সট টু এরপরে আমি অ্যানিমেটেডের মধ্যে রাখবো হচ্ছে টেক্সটকে তারপরে আমি অ্যানিমেটেডের মধ্যে রাখবো হচ্ছে আবার টেক্সট টুকে টেক্সট টু এই যে টেক্সটের মধ্যে এটা আছে আর টেক্সট টুয়ের মধ্যে এটা আছে ওকে আমি যেটা সেভ করে দিই আবার প্রিন্ট করলাম এই যে প্রথমে টেক্সট টুটা প্রিন্ট হচ্ছে তারপরে হ্যালো ওয়েলকাম টু পাইথন শরীফ আবার টেক্সট টু আপনার ছেলে একটা আলাদা আলাদা লাইনেও প্রিন্ট করতে পারেন ওকে আজকে এতটুকুই থাকবে পরবর্তী ভিডিওটা অন্য একটা টপিকের কথা হবে